মিশরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি মারা গেছেন সোমবার কায়রোর আদালতে শুনানির সময় মারা যান তিনি হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এদিকে মুরসির মৃত্যুর জন্য মিশরের বর্তমান সরকারকে দায়ী করেছে তার দল মুসলিম ব্রাদারহুড আর মুরসিকে শহীদ বলে সম্বোধন করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান সোমবার কায়রোর আদালতে শুনানির সময় আকস্মিক ভাবে মারা যান মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানায় আদালতে বিচার চলাকালীন হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান মুরসি দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না বলে দাবি করেন সরকারি কৌশলী তবে মুর্শিদ দল মুসলিম ব্রাদারহুড অভিযোগ করে বলেন গত সাত বছরের কারাবাসে মুর্শিদ স্বাস্থ্যহানি হয় তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবিও জানানো হয় তার এমন মৃত্যু আমরা কখনো মেনে নেব না বর্তমান সেনাশাসক পুরোপুরি ভাবে এটার জন্য দায়ী তাকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে রাখা হয়েছিল ঠিক মতো চিকিৎসা দেয়া হতো না এমনকি তার পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে দেয়া হতো না মুর্শির মৃত্যুতে সেনাশাসককে অভিযুক্ত করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্টও একই সঙ্গে তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি আল্লাহ আমার ভাইকে জান্নাত দিন তার পরিবারের সদস্যদের শক্তি দান করুন এমন অবস্থার জন্য সিসি সরকার দায়ী তারাই তাকে নিষ্ঠুর ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে দুই হাজার সালে মিশরে হোসনি মুবারকের পতনের পর ক্ষমতায় আসেন মোরসি কিন্তু এক বছরের মাথায় দুই হাজার তেরো সালে ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনী তখন থেকে জেলে ছিলেন তিনি পরে তার সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডকেও নিষিদ্ধ করা হয় এমনকি দেশদ্রোহিতা গুপ্তচর বৃত্তি সহ একাধিক অভিযোগে সাতষট্টি বছর বয়সী মুরসিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এমনই একটি অভিযোগে এদিন আদালতে শুনানিতে হাজির ছিলেন তিনি ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত আরও প্রায় এক হাজার সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন স্বার্থ নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর মধ্যে আগামী দশ দিনের মধ্যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়েছে তেহরান এদিকে ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার জেরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার উত্তেজনা দিন দিন বেড়েই চলেছে তেহরান বরাবর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করলেও এবার তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে পেন্টাগন তাদের দাবি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে এ নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত প্রায় এক হাজার সেনা পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন সোমবার এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্যাট্রিক সনাহন জানান তারা আকাশ নৌ এবং স্থলপথের হুমকি মোকাবিলায় কাজ করবেন মার্কিন প্রশাসনের এমন পদক্ষেপের মধ্যেই আবারও ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা বাড়ানোর হুমকি দিয়েছে ইরান তবে সংকট সমাধানে ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায় দেশটির আণবিক শক্তি সংস্থা আমরা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ চার গুণ করেছি সম্প্রতি এ হার আমরা আরও বাড়িয়েছি যাতে দশ দিনের মধ্যে ইউরেনিয়ামের মজুদে বেঁধে দেওয়ার সীমা অতিক্রম হয়ে যাবে দেশগুলোর কাছে এখনও সময় আছে তবে ইউরোপের দেশগুলোর কাছে এখনও সময় আছে চুক্তি রক্ষা করা যদি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় চুক্তি রক্ষা করা যদি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে তাদের উচিত সর্বোচ্চ চেষ্টা করা তারা যত দ্রুত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবে পরিস্থিতি তত দ্রুত স্বাভাবিক হবে তেহরানের এ ঘোষণার পর পরমাণু সমঝোতা রক্ষায় ইরানকে আরও ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্যারিসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে চুক্তি রক্ষায় আলোচনার আহ্বান জানান তিনি ইরান পরমাণু চুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল এবং আমরা এর প্রশংসা করি তবে তাদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা বাড়ানোর ঘোষণা দুঃখজনক আমরা তাদের কাছ থেকে আরও সংযমী ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করছি এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার উত্তেজনা নিরসনে ওমান উপসাগরে তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার ঘটনার স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ইউ এর সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়া যাচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সফরে কোরীয় পরিস্থিতি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনা করবেন তিনি চীনের প্রেসিডেন্টের এই সফরকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্য দিয়ে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনার শুরুর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে দক্ষিণ কোরিয়া আর সংকট সমাধানে আলোচনাকে একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেছে রাশিয়া 
প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়া সফরে যাচ্ছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চোদ্দ বছরের মধ্যে কোনো চীনা প্রেসিডেন্টের প্রথম উত্তর কোরিয়া সফর এটি উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের আমন্ত্রণে বৃহস্পতি ও শুক্রবার পিয়ংয়ংয়ে অবস্থান করবেন শি বৈঠক করবেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সোমবার দু দেশের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানায় চীন ও উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে অতীতের আলোচনায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছে দুদেশ আসন্ন বৈঠকে কোরীয় উপদ্বীপের পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময়ের পাশাপাশি সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করবে উভয় পক্ষ শিয়ের উত্তর কোরিয়া সফরকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এক বিবৃতিতে সিঙ্গাপুর সম্মেলনে কিম জং উনের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চেয়েছে হোয়াইট হাউস চীনা প্রেসিডেন্টের সফরে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা গুরুত্ব পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া আর সংকট সমাধানে আলোচনাকেই একমাত্র উপায় বলছে রাশিয়া সোমবার মস্কোয় দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোরীয় উপদ্বীপ ইস্যুতে আমাদের বিশেষ নজর রয়েছে সংকট সমাধানে সব পক্ষের সঙ্গে আবারও আলোচনা শুরুর বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি মস্কো ও সিউল বিশ্বাস করে সংকট সমাধানে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার কোন বিকল্প নেই উত্তর কোরিয়াকে সম্পূর্ণ ভাবে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করে কোরীয় উপদ্বীপে স্থায়ী ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেছে কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়াকে অবশ্যই পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা আবার জাপানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সপ্তাহখানেক আগে উত্তর কোরিয়া যাচ্ছেন শি ওই সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি সম্মেলন শেষে দক্ষিণ কোরিয়া যাবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ অবস্থায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনের আগে শির উত্তর কোরিয়া সফরকে ট্রাম্প শি বৈঠকে চীন যুক্তরাষ্ট্র সংকট সমাধানে দর কষাকষির মাধ্যম হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা চীনা প্রেসিডেন্ট উত্তর কোরিয়া সফরের মাধ্যমে কোরীয় উপদ্বীপের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে নিজেদের মধ্যস্থতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন একমাত্র তিনি কিম জং উনকে পুনরায় আলোচনায় বসাতে পারেন এ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বিতর্ক নিরসন চান শি আর উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে এটা বোঝাতে চায় যে তাদের উপর হামলা চালালে মিত্র চীন বসে থাকবে না সর্বশেষ দুই হাজার পাঁচ সালে উত্তর কোরিয়া সফর করেন তৎকালীন চীনা প্রেসিডেন্ট হু চিনতাও গেল মার্চ থেকে এ পর্যন্ত চারবার চীন সফর করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন সর্বশেষ দুই হাজার পাঁচ সালে উত্তর কোরিয়া সফর করেন তৎকালীন চীনা প্রেসিডেন্ট হু চিনতাও আর গেল মার্চ থেকে এ পর্যন্ত চারবার চীন সফর করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র চিকিৎসকরা সোমবার সন্ধ্যায় আন্দোলন পরিচালনা কমিটির সাধারণ সভার পর এ ঘোষণা দেয়া হয় এর আগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চিকিৎসক প্রতিনিধিরা এ সময় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নানা নাটকীয়তার পর জাতীয় কয়েকটি গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে শুরু হয় আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি ও পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যকার বৈঠক এতে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বারো দফা তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসের পাশাপাশি চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় বেশ কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে ফিরতে জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি বৈঠক শেষে সংকট সমাধানে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে উভয় পক্ষ পরে সেখান থেকে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফিরে যান প্রতিনিধিরা সেখানে আন্দোলন পরিচালনা কমিটির সাধারণ সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচি বাতিলের ঘোষণা করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি সে আমার हम अपनी काम पे लौट जाना चाहते हैं इतने विवेचना के बाद हम ये सिद्धांत पे आए हैं कि हम लोग सरकार को थोड़ा समय देना चाहते हैं हमारी मांगों का मांगों को पूरे करने के लिए गेलो दस जून रात नीलरतन सरकार मेडिकल कलेज हासपत एक रोगी मृत्यु घटन जूनियर चिकित्सक परिवह मुखोपाध्याय के मारधर कर स्वरा एरपर ही निरापतार दाबी 
কর্মবিরতির ডাক দেয় চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহার হলেও রাজ্যে ভেঙে পড়া চিকিৎসা কার্যক্রম স্বাভাবিক হতে সপ্তাহখানিক সময় লাগবে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ বলে দায় স্বীকার করেছে জাতিসংঘ জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় বলা হয় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মারাত্মক ভুল করেছে সংস্থাটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা পরিষদে যথেষ্ট সমর্থন না পাওয়ায় সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনটিতে এদিকে রোহিঙ্গাদের বাঙালি আখ্যা দিয়ে সোমবার ইয়াঙ্গুনে সমাবেশ করেছে মিয়ানমারের কট্টর বৌদ্ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও সোমবার মিয়ানমারের কট্টর জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংগঠন মাবা থাকে অর্থ সহায়তা দেয় দেশটির সামরিক বাহিনী বুদ্ধ ধর্ম পুরোহিত ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সমাবেশে রোহিঙ্গাদের বিদেশে আখ্যা দেন সংগঠনটির নেতারা তাদের দাবি বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে মিয়ানমারে প্রবেশ করেছে রোহিঙ্গারা আর এজন্য দেশটির নেত্রী অং সান সুচিকেও দায়ী করেন তারা সুচির সমালোচনার পাশাপাশি আগামী বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সুচির দল এনএলডি কে ভোট না দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয় মূলত রোহিঙ্গা বিরোধী প্রচারণা ও নির্যাতনের জেরেই দুই হাজার সতেরো সালে রোহিঙ্গাদের ওপর নিধনযোগ্য চালায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেয় সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা ধর্মীয় উস্কানির দায়ে দুই সালে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চেষ্টা চালাচ্ছে দাবি করলেও এবার খোঁজ সংকটের সমাধান না হওয়ায় নিজেদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছে জাতিসংঘ গুয়াতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘদূত গার্ট রোজানথাল চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এক ইন্টারনাল রিভিউ বলেন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মারাত্মক ভুল করেছে জাতিসংঘ সমন্বিত পরিকল্পনা ও নিরাপত্তা পরিষদে যথেষ্ট সমর্থন না পাওয়ার কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে আর এ কারণেই দুই হাজার সালে রাখাইনে রোহিঙ্গা বিরোধী হত্যাযোগ্য ঠেকাতে পারেনি সংস্থাটি জাতিসংঘের ওই ভুলকে পরিকল্পিত ব্যর্থতা হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি তিনি আরো বলেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের সঙ্গে সংস্থাটি কোন ধরনের অবস্থান নিবে তা নিয়েও দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারা 